ഒരു പേഷ്യന്റ് അകത്തുണ്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓ മാഡം എല്ലാ ടെസ്റ്റിനും കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് പോരാത്തതിന് സ്കാനിങ്ങും ഒക്കെ മൂപ്പർക്ക് ഷെയറുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാണ് കൈപ്പുണ്ണിയുള്ള കൈയായിപ്പോയി പിന്നെ എനിക്ക് പാടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരുപാട് നേരം ശ്രമിച്ചോ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വേദന ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വേദന കാണണമല്ലോ ഭദ്രയുടെ പാട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല സ്റ്റുഡൻ സാരോ പറഞ്ഞു അസലായിട്ട് പാടുമെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷന് പാടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഹോസ്റ്റലില് ആ മതിയല്ലോ കഴുത കരച്ചിലും പാട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രേരിപ്പിക്കാൻ അത് മതി ആ എന്ത് കരച്ചിലാണെങ്കിലും ഒന്ന് കേൾക്കാം എനിക്ക് പാടാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും ഐ എം എ ലവർ ഓഫ് മ്യൂസിക് നന്നായി ഞാൻ മ്യൂസിക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും കണ്ണോ കഴിയുന്നില്ല ഡോക്ടർ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു ശബ്ദത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് കേൾക്കുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ മതി പാട്ടാകാൻ പഠിച്ച പുസ്തകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നോ സാർ ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഡോക്ടർ ശ്യാംസു നിന്നെ കണ്ട് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് എടുത്ത് താനൊരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കും നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരിലാർക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അവ തൽക്കാലം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചോ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഇനി താമസിപ്പിക്കണ്ട ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കരച്ചിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ താനേ ദാരിദ്ര്യം പഠിക്കുള്ളൂ പിന്നെ എപ്പോഴാടോ വഴക്കിടാൻ സമയം മോളെ എഴുന്നേറ്റോ ആ എഴുന്നേറ്റു കാപ്പിയും കുടിച്ചു എനിക്ക് നിന്നെ കൂടാതെ വേറൊരു മോളോടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇതാ ഡോക്ടർ ഭദ്ര ഞാനിതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്ലിനിക്കിൽ വെച്ച എന്താ നിർത്തിയത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ചേച്ചിയുടെ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് അസലറണം സാറ് തന്നതാ എന്തിനാ വെറുതെ വിഷയം മാറ്റണേ ക്ലിനിക്കില് മോളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ഭദ്ര വന്നു അന്ന് നീ നല്ല മയക്കത്തിലായിരുന്നു അതങ്ങ് പറഞ്ഞാ പോരെ എന്തിനാ എണ്ണി നോക്കണേ ഒക്കെ റേഷൻ അല്ലേ ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണത്തെ തെറ്റിന്ന് വരും ശരി നിങ്ങൾ രണ്ടോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പേഷ്യൻസിനെ കണ്ടിട്ട് വരാം എത്ര എണ്ണം വലിച്ചു തള്ളിയെന്നറിയോ നീ ഇടയായിട്ട് ഉഴപ്പാണ് ഒരു കണ്ണ് ഇവിടെ ഗായത്രിയുടെ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ കണ്ണ് റോഡിലും ചുറ്റുവട്ടത്തെ ബാൽക്കണികളിലുമാണ് അല്ലേ എന്താണ് ഒരു രഹസ്യ വോണിംഗ് ഈ മോൾ ഒരു കുഴപ്പവും ചെയ്യില്ല അച്ഛന് ധൈര്യമായിട്ട് പേഷ്യൻസിനെ പിഴിയാ കാശ് ഉണ്ടാക്കാം വ 
വൈകിയപ്പ ഞാൻ കരുതി വരില്ല എന്ന് മോളെ ഭദ്ര പറഞ്ഞറിയാം ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയിലെ മാധവനയുടെ ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭദ്ര പറഞ്ഞു തന്നെയുള്ള അറിവാണ് പക്ഷെ ഇത്രയും മനോഹരമാണെന്ന് ഇപ്പോഴാ അറിഞ്ഞത് ഇവള് വന്ന സാധാരണ അന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും ഇന്നങ്ങനെ ആവില്ലല്ലോ ഒരു ചേഞ്ച് വേണമെന്നുണ്ട് വരൂ എന്താ ധൈര്യം ചേച്ചിക്ക് പാറമേല് നിൽക്കാൻ ഒരാൺകുട്ടിയെ പോലെ ഞാനിവിടെ വളർത്തിയത് ഞങ്ങള് കളിക്കൂട്ടുകാരെ പോലായിരുന്നു ഏഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഇവളെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയതാ അമ്മ ഞാനൊരു പന്നെ പൂക്കറി ആയതുകൊണ്ട് ഭാര്യ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തതെന്നാണ് കഥ താനും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സത്യത്തിൽ പ്രശ്നം ഞാനും കാര്യത്തിലൂടെ അമ്മയും തമ്മിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെതായിരുന്നു ഒരു പെണ്ണെനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്താൽ ഒരു സ്ത്രീയെ ഞാൻ അല്പം കൂടുതൽ സമയം പരിശോധിച്ചാൽ വെരുവിനെ പോലെ അവളെ അസ്വസ്ഥയാവും ഒരു ദിവസം കൺസൾട്ടിംഗ് റൂമിൽ വന്ന് കുറ്റി അടിച്ച് ഒലങ്ങിയിരുന്നു ഞാൻ പിടിച്ച് പുറത്താക്കി അതായിരുന്നു പ്രകോപനം ഗായത്രി മോളാണ് ആദ്യം കണ്ടത് കത്തിയരി അമ്മ അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ ഇപ്പോഴും അമ്മ നിന്നെരിയുന്നുണ്ടാവും കുറച്ചൊക്കെ മരുന്നും മനഃശാസ്ത്രവും പഠിച്ച ഞാൻ എൻ്റെ മോട മനസ്സ് മാത്രം കണ്ടില്ല ബറോടെ ചിത്രമെടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എതിർത്തില്ല ക്യാമ്പസിലൊരു വൃക്ഷച്ചോട്ടിൽ കയ്യിലെരിയുന്ന സുഖട്ടുമായിരുന്ന ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന എൻ്റെ മോളെ ഞാൻ കണ്ടു ചിത്രം നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഒരിക്കലും അവൾ എഴുതി അച്ഛനെ കാണിക്കാൻ ഒരാളെ കൊണ്ടിരുന്നുണ്ട് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അയാളോടൊപ്പം അവൾക്ക് ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എൻ്റെ മോട തൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങ് ഡൽഹിയിൽ ഭാര്യയും ഒരു മകനും ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ അതേ നിമിഷം അവളവൻ്റെ കരണത്തടിച്ച് പുറത്താക്കി അത് കണ്ടു നിന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു മിടുക്കി പെണ്ണായാൽ ഇങ്ങനെ വേണം നീ അമ്മയെപ്പോലല്ല പക്ഷേ വാതിലടിച്ച് പൊട്ടിക്കരയുന്ന എൻ്റെ മോളെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ നടുങ്ങി ണോ അവളാണോ ആദ്യം മരിക്കേണ്ടത് ഏത് സംഭവിച്ചാലും ദുരന്തം വളരെ ഭീകരമായിരിക്കും ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എൻ്റെ ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഒരു മഹാദുരന്തത്തിൻ്റെ തുടക്കം എത്ര ചെറുതായിരുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് ഒരു നിമിഷത്തെ സമീപനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് അന്ന് അത് മാത്രം മതിയായിരുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു പണക്കങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് എനിക്കറിയാം ചന്ദ്രൻ തന്നെ വളരെ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്നു താൻ അയാളെ ഇനി ഭദ്രപിക്കോ അടുത്ത ആഴ്ച ഹൈദരാബാദിലെ സി എം ഇക്ക് ഞാൻ പോകണം ഒരു പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനാ ഭദ്ര ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് മോളെ കാണണം അവൾക്ക് വേറെ ആരും കൂട്ടുകാരില്ല ഓക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ എന്തോ പോലെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇതൊന്നും വേണ്ട കുറെ നാളായില്ലേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചാൾ അവധിയെടുക്കാൻ പോവാ എന്തിനാ അതല്ലേ തിരക്ക് വേണ്ടത് 
അധികാലം വേണമെന്നില്ല ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും നന്നാവുക സമ്മതിച്ചു അപ്പൊ താലി എവിടെ അത് ഇത്രയും ബിസി ആയിട്ടുള്ള ടൈമില് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഏതൊക്കെ കറികളാ ഇഷ്ടം ഒക്കെ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞേക്കണം കിച്ചൺ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ കൈകളാണ് ഇത് പകരുന്ന രോഗമല്ലാണോ എന്ത് അല്ല ഗായത്രിയുടെ രോഗം പകരുന്നതാണോ കണ്ടോ വേറൊരു ഭദ്ര ഫുൾ ആയിട്ട് ഫുൾ നെയ്മായിട്ടോ ഫുൾ നെയ്മോ ആ ഭദ്ര കാളി അതാണല്ലോ യഥാർത്ഥ പേര് ഹലോ അതെല്ലോ അതിന് ഭദ്ര ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ അവള് വളരെ അമ്മയും കൂടി ഗുരുവായൂർക്ക് പോയിരിക്കുക ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വരൂ അതെ അവളുടെ ഹസ്ബൻഡാ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഹലോ ഭദ്ര ഇവിടെ ഇല്ല പ്രൊഫസറിൽ ആരായാലും എന്താ ഇവിടെ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിനെനിക്കൊരു ചുക്കൂല ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചേക്കരുത് ഫോൺ വെക്ക് വെക്കാല്ല പറഞ്ഞത് മറ്റൊരാള് നിന്റെ മേൽ അവകാശം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല കേൾക്കാൻ സുഖമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഒരാൾ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നു അറിഞ്ഞപ്പോ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അവിടെ ഓടി എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഞാനിതൊക്കെ പഠിച്ചത് എനിക്കറിയാവുന്ന എത്തിക്സിന്റെ പ്രൊഫഷൻ ഉള്ളൂ ഇല്ലാത്ത ജാട പറഞ്ഞു വിഡ്ഡിയാക്കരുത് വിഡ്ഡിയാക്ക് എന്താ ചന്ദ്ര എങ്ങനെയൊക്കെ നിന്നോട് പലതവണ ചോദിച്ചു നിന്റെ കൃഷ്ണ ആരാണ് എന്റെ കൈകളിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ചിരിച്ചും ചിലപ്പോ കെറിവ് കാട്ടി നീ ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഒരിക്കൽ നീ പറഞ്ഞു നിന്റെ കൃഷ്ണൻ ഒരാളുടെ പോയില്ലെന്ന് നിനക്ക് പുഴയാണ് കൃഷ്ണൻ കടലാണ് കൃഷ്ണൻ കാറ്റാണ് കൃഷ്ണൻ കളവാണ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഡ്ഡി പിന്നെയും നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അടക്കം പറഞ്ഞേല് നിന്റെ കൃഷ്ണന്റെ പേര് ഞാൻ കേട്ടു ഒരു വയസ്സൻ കൃഷ്ണൻ നിന്റെ പ്രൊഫസർ ചന്ദ്രനെ ഭൂതകാലം തിരയായിരുന്നല്ലേ ഇത്രയും കാലം സത്യല്ലേ അറിയണ്ടു എന്റെ ചെറുപ്പത്തില് ഞാൻ ഒരാളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ചന്ദ്രനെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഒരു കന്യകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്കതിൽ ദുഃഖമുണ്ട് കീ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ ഈ രാത്രി വന്നു എന്ന് വരില്ല നിന്നെ തടയാനുള്ള അധികാരം എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് മടങ്ങി വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇനി 
ഇന്നലെ അഡ്മിറ്റ് ആയ ചന്ദ്രൻ ഇപ്പോ സ്കാനിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോയിരിക്ക ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ തരകന്റെ യൂണിറ്റിലാണ് എങ്ങനെയാണ് <laughs> ഇവിടെ മറ്റു ബന്ധുക്കൾ ആരും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു യുനോ ഹീസ് ഇൻ ഹെപ്പാറ്റിക്കോമ അപാര ധൈര്യശാലി തന്നെയാണ് ഡോക്ടറുടെ ഹസ്ബൻഡ് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ രക്തം ഛർദ്ദിച്ചിട്ടും സ്വയം കാറോടിച്ചാൽ ഇവിടെ വന്നത് പിന്നെ സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർമാർ ഇമോഷനുകൾക്കപ്പുറം യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുന്നവരാകണം ബന്ധുക്കൾ ആരും എത്തിയില്ലേ ഇത് ഡോക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും മിസ്റ്റർ ചന്ദ്രശേഖരന് സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ മുകളിൽ ഒരാൾ നിശ്ചയിക്കണമല്ലോ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എന്നെ വിളിച്ചോളൂ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു ചെക്ക് ഒപ്പിട്ട് തരാന്ന പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഫെയിന്റ് ആയി രാവിലെ ഒരാൾ വന്നിരുന്നു ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷേ അദ്ദേഹം മടങ്ങി വരാന്ന് പറഞ്ഞു പോയി എത്ര തരേണ്ടത് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഒരു മണിക്കൂറിനകം തരാം ഹലോ മാഡം ഞാൻ ഗുഡ് ലക്ക് ഫിനാൻസ് കമ്പനി നല്ല കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഹോസ്പിറ്റൽ ബില്ല് അടയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രി ഫിനാൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റോ വസ്തുജാമ്യോ തന്നാൽ മതിയാവും നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇഷ്ട ദൈവങ്ങൾക്ക് വഴിവാടക്കുന്നതുള്ളൂ അമ്മേ എന്താ മോളെ അമ്മേ മയക്കത്തിലോ അല്ലാതെയോ ആദ്യം വിളിച്ചത് എന്റെ പേരാ ആരെയാ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നെ ഞാൻ കാരണം ചന്ദ്രന് വേദനിച്ചതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ ഇഷ്ട ദൈവങ്ങൾക്ക് നേർച്ച നേരാൻ തരാൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഞാൻ നേർന്നു എവിടെ ശിവപുരത്ത് എനിക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ 
ആരെങ്കിലും അയക്കാം നമുക്ക് വേണ്ടി വേറൊരാൾ ചെയ്താ പോരെ അതൊക്കെ ആലോചിക്കുക ഇനി സമയമുണ്ട് നീ പോയി വല്ലതും കഴിക്കോ വസ്ത്രം മാറുവോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യ ഇന്നലെ <laughs> 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 കുറച്ചകലെ ഞാൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു ധാവണി ചുറ്റിയ പെണ്ണ് കൈതക്കാടുകൾക്കിടയിൽ ഒരു നീർച്ചാലും മുറിച്ചു കിടന്നാൽ എനിക്ക് അവളുടെ അരികിലെത്താം അടികൊഴി കൊളിപ്പിച്ചു വെച്ച ചാലും നീന്താൻ അറിയാത്ത ഞാനും അതുകൊണ്ട് അവളുടെ മുഖം കാണാനായില്ല ഭദ്രാന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു വിളിച്ചോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഇന്ന് മാത്രല്ല ഇതിനു മുമ്പും എന്തിനാണ് അവളെപ്പോഴും മുഖം മറിച്ച് നടന്നത് ആളത്ര ശരിയല്ല തോന്നിണ്ടാവും ഇതാണ് അവളുടെ മുഖം ഹോസ്പിറ്റല എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സുഖമുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നത് കുടിക്കേ മതി എനിക്കൊന്ന് കിടക്കണം ഇതായിരുന്നോ വേണ്ടത് പറഞ്ഞരുതേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രാമമില്ലേ ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ എത്തിയ ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് അവിടെ വന്നിട്ട് തോന്നിപ്പിച്ച കാഴ്ചകൾ എവിടെന്നാണെന്നോ കിട്ടിയത് നിന്റെ ടയറുകളിൽ നിന്ന് വായിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു ഞാനാ ചന്ദ്ര തെറ്റുകാരി എനിക്കുള്ളക്ക് വായിക്കാനുള്ള അവകാശം ചന്ദ്രനുണ്ടായിരുന്നു അന്നേരത്തെ ദേഷ്യത്തിന് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോയി എന്നെ ഏറെ വരുത്തണെന്നാണെന്നും എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അത് മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറില്ല എന്നൊക്കെ നീ പറഞ്ഞല്ലോ പറയുന്നതിനൊക്കെ വിരുദ്ധല്ലേ ഞാൻ വെറുക്കേ നിനക്ക് എന്നെ അറിയില്ലേ ശിവപുരത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പോ ഇത്രക്ക് സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടം ഞാൻ മുമ്പേ കാണേണ്ടതായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ അവിടെ എന്താ കാണാണ്ടാവ ഒക്കെ മാറിണ്ടാവും ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം അവിടെ നല്ല ആളുകളും ഉണ്ടാവും എന്താ നീ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത എന്നോട് പിണങ്ങരുത് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ അടുത്ത നിമിഷം നമ്മൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടുണ്ട് ശിവപുരം എനിക്കൊരു സ്വപ്നഭൂമിയാ ഒരു കവിതയോ സംഗീതമോ പോലെ അവിടേക്ക് ചന്ദ്രനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ നമുക്ക് പോവാ എന്താന്ന് മിണ്ടാത്തെ
शुने பாருங்க அங்கதான் சாமியார் வீடு குட்டிகளுக்கு கொடுக்கான் நான் ஒன்னும் வாங்கல குட்டிகளா ஒரு அழுதான் மோகினி கடவுள் கொண்டு போயிட்டாரு எனக்கிப்போ அம்மா மாத்திரே பந்து ஆயிட்டுள்ளோம் ஞானம் என்ற ஆளும் இங்கிட்டு வரான் தீர்மானிச்ச தோசம் அத்தகைய விட்டு போய் நாற்பது கழிஞ்சு சாரம் நம்மட பாபநாசினியிலும் ஒழுக்கணும்னு மனசு பறஞ்சு இங்கிட்டு போகும் கண்டிப்பா <laughs> ஏற்றாண்டு 
അവൾക്ക് ഇനിയും പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനും പാവാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ വീണ്ടും കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവളെ ഇനി തിരിച്ചു കിട്ടില്ല മറ്റൊന്നും മോഹിച്ചു വന്നാല ഒന്നും സ്വന്താക്കുകയില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി നീലാമ്പരി ഒന്ന് പാടാമോ അത് മാത്രം ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ട്രീറ്റ്മെന്റിലാ ഞാൻ ഇനി എനിക്ക് പാടാൻ കഴിയില്ല 